بسم اللہ الرحمن الرحیم 24/7 اردو نیوز کے دا کرکٹ شو کے تازہ ترین بلاگ کے ساتھ میں ہوں بابر حیات ناظرین پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے آخر کار بہت سوچ کے بعد اور بہت غور و خوض کے بعد پاکستان کی ورلڈ تک ورلڈ کپ تک کے لیے ٹیم کے کپتان کا اعلان کر دیا اور وہ نو ون دین ادر از سرفراز احمد سو سرفراز احمد از گونا بی کیپٹننگ پاکستان ان دا ورلڈ کپ ٹوینٹی نائنٹین جو کہ مے کے اینڈ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور اس ورلڈ کپ میں سرفراز احمد پاکستان کو لے کر کے میدان میں اتریں گے سو اب کپتانی کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے تھے جو افواہیں پھیل رہی تھیں جو مختلف لوگ اپنی رائے دے رہے تھے کہ کس کو کپتان ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے وہ سوال تو خیر اب ختم ہو گیا اور وہ کچھ ایٹ لیسٹ ورلڈ کپ تک کے لیے اب اس اس چیز پہ بات نہیں ہوگی لیکن ایک سوال ضرور اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ سوال اکثر حلقوں میں کیا جا رہا ہے کہ کیا سرفراز احمد کو ورلڈ کپ تک کے لیے کپتان منتخب کرنا اور برقرار رکھنا کیا یہ درست فیصلہ ہے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے اور رائے تقسیم ہے اکثریت کا پھر بھی یہی خیال ہے کہ سرفراز احمد کو جو کپتان بنایا گیا ہے یہ بہتر فیصلہ ہے یہ ٹھیک فیصلہ ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد شائقین کی اور کرکٹ سے محبت کرنے والوں کی وہ اب بھی یہ سوچ رہی ہے کہ شاید یہ درست فیصلہ نہیں ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر سرفراز احمد کو کپتان نہیں بنایا جائے تو اس وقت کون ہے ٹیم میں جو ان کی جگہ کپتان بن سکے اور جو اتنا ایکسپیرینسڈ ہو کہ وہ پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کپ جیسے ایک بڑے ایونٹ میں لے کے جا سکے اگر ہم بات کریں محمد حفیظ کی تو محمد حفیظ آلریڈی پاکستان کے کپتان رہ چکے ہیں اور پاکستان کے کپتان رہنے کے بعد خود انہوں نے کپتانی کی ذمہ داریوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا اور اب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں پاکستان کی کپتانی کرنے میں اگر ہم بات کریں شعیب ملک کی تو شعیب ملک کی بھی بات پہلے کی جا رہی تھی لیکن جب انہوں نے کپتانی ایکسیڈنٹلی سنبھالی سرفراز کر سرفراز کے اوپر پابندی لگنے کے بعد تو وہ انسپائر نہیں کر سکے اپنی کیپٹننگ سکل سے اسپیشلی جو آخری ون ڈے انٹرنیشنل اور تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ان میں ان کی کپتانی کو لے کر کے بہت سارے سوال اٹھے تو ان کا ویسے بھی کیریئر اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ ورلڈ کپ ان کا آخری ٹورنامنٹ ہے اور ورلڈ کپ کے بعد وہ ون ڈے انٹرنیشنل سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے سو یہ دو سینئر ترین کھلاڑی ہیں اس کے بعد باقی جو کھلاڑی ہیں وہ سارے جونیئر ہیں سو اس وجہ سے اگر ہم سرفراز احمد کو کپتان نہیں بناتے تو پھر کس کو کپتان بناتے سو یہ ایک ویلڈ سوال ہے اور اس پہ اس پہ بات لوگ کر رہے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس کا اعلان ہونا چاہیے تھا اور جو اعلان نہیں ہوا جو بڑا حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ نائب کپتان ابھی بھی پاکستان کا پرماننٹ کوئی منتخب نہیں کیا گیا کہ اگر سرفراز احمد ایکسیڈنٹلی جو ہیں وہ کرکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے جو یا وہ بالکل آؤٹ آف فارم ہو جاتے ہیں اور ان کو ٹیم سے نکالنا پڑتا ہے ان کی جگہ نہیں ٹیم میں رہتی تو پھر پاکستان کا نیکسٹ کیپٹن کون ہوگا تو میرے خیال میں کپتان کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کو نائب کپتان کا بھی اناؤنسمنٹ کرنا بہت ضروری تھا تاکہ وہ بھی ابھی سے ذہن بنا لیتے اور دونوں کپتان اور نائب کپتان جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے بیکاز نائب کپتان کی بھی ایک ذمہ داری ہے اور وہ کپتان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے کپتان کے فیصلوں کے اوپر غور کرنا ان کو سوچنا سمجھنا اور کپتان کو فیصلوں میں مدد دینا مشاورت فراہم کرنا یہ نائب کپتان کا کام ہے اور نائب کپتان بیسکلی دا کیپٹن از ان ویٹنگ ہوتا ہے سو so, یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ وائس کیپٹن یا نائب کپتان کا اعلان بھی ساتھ کرے اور جہاں تک نائب کپتان کی بات ہے تو نائب کپتان کے لیے بابر اعظم کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور کچھ ہمارے دوست اماد وسیم کی بات بھی کر رہے ہیں کہ اماد وسیم جو کراچی کنگز کو کیپٹن کر رہے ہیں چودہ فروری سے سٹارٹ ہونے والے پی ایس ایل فور کے لیے سو اماد وسیم کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اماد وسیم کو بھی وائس کیپٹن بنایا جا سکتا ہے سو جو بھی 
वाइस कैप्टन बनाया जाए उसको उसका अब अनाउंसमेंट होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए इस पर आपकी क्या राय है आपसे असल में मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपका क्या ख्याल है कि क्या सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप तक के लिए कप्तान बनाए बनाने का फैसला दुरुस्त है और अगर आपके ख्याल में यह फैसला दुरुस्त नहीं है तो फिर उसकी जगह किसको कप्तान बनाया जाए इस पर लॉजिकली बात कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में आइए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके और आप क्रिकेट की ताजा तरीन अपडेट्स से बाखबर रह सकें मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपसे इजाजत चाहता हूं फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बाबर हयात को द क्रिकेट शो से इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज